堵车就不用来接我了，回正方等不及了，我自己过来。啊、我，这是我先走。谁还走？你也骑单车？给你给你，哎，人家走，这车坏了吗？怎么推不动啊？这是要扫码的。啊，这样，还挺高级的。嗯、呃，那人走，我就先走啊。谢谢你。第一次见他，他连共享单车扫码都不会。喂，司机师傅，啊，今天过节路上太堵了，你就不用来接我啊。我骑自行车回去。第二次，他在我车前似乎有难言之隐。是你的，咱们家的情况我又不是。妈，我真的没有骗你。妈，不信，除非你坐在车里和我视频。啊，这下他家里人可以放心了。妈，你看我现在都只能开起这种车了，你还不快给你闺女打理零花钱？孩子，开这样的车让你受苦了，你放心，妈妈立马给你打钱。<笑>谢谢妈咪。第三次，他让我。大跌眼镜，静怡，打不到车回家吧？来上车，然送你回去。哎呀，不用啊，我其实……哎，你跟我客气什么？快上车。嗯，王子健，你也在啊？对啊，小戴，顺路嘛。啊，然总，你之前不是说公司运作很困难吗？这是我对公司的一点小心意。你有这份心，我很感动。但是你存钱也不容易，自己留着吧。哎呀，冉总，你就别客气了。你在公司帮了我这么多，这卡里啊没多少，就五百，你收下吧。好，那我先收下了。五百确实挺少，不过小戴呀、啊，你要珍惜你现在的贫苦日子，好好为公司奋斗。到了我现在这个位置，钱、车、房子都有，却少了没钱时最简单的快乐。<笑>好多总监。冉总。第一个定位到了，是，这不是一品书院吗？顶级富豪的聚集地。南总，您现在都能租得起这样的房子了吗？你怎么回事？导航都能导错，连南总都租不起的房子，我们怎么可能租得起？因为就在这儿啊，住我家。南总，我到了，谢谢送回来。什么？你租这？对啊。那，那你给我的这张卡里的五百，这是我妈给我的零花钱，不多，只有五百万。